สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงพลังงานเอทานอลที่ได้จากมันสำปะหลังมันสำปะหลังเป็นพืชพลังงานที่สำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทยมีชื่อวิทย์ว่ามานิฮอสเอสคูลันตาแคลนวงยูฟอร์เบียซีเอมันสำปะหลังเป็นพืชขวดชนิดหนึ่งเป็นพืชอาหารที่สำคัญอันดับที่ห้ารองจากข้าวสาลีข้าวโพดข้าวและมันฝรั่งชาวไทยเดิมจะเรียกกันว่ามันสำโรงมันไม้ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกกันว่ามันต้นเตี้ยภาคใต้เรียกมันเทศคำว่ามันสำปะหลังที่นิยมเรียกกันมามาจากคำว่าซัมเปอร์ของชาวตะวันตกการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังเอทานอลจะผลิตจากพืชประเภทอ้อยหรือพืชจำพวกแป้งซึ่งในประเทศไทยพบว่าเหมาะสมสำหรับการนำมาทำเป็นวัตถุดิบผลิตเอทานอลได้แก่มันสำปะหลังอ้อยและกากน้ำตาลเอทานอลสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หลายแบบแต่ที่กาลังนิยมและเป็นที่สนใจในปัจจุบันมากที่สุดก็คือการนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนการเปรียบเทียบผลผลิตจากวัตถุดิบประเภทอื่นพบว่ามันสำปะหลังให้ผลผลิตได้มากที่สุดภายในระยะเวลาที่สั้นที่สุดและสามารถลดพลังงานที่ใช้และต้นทุนการผลิตถึง 50% นอนอกจากนี้มันสำปะหลังในประเทศไทยก็ยังมีปริมาณส่วนเกินที่จะพอต่อการผลิตเมื่อเปรียบเทียบกับอ้อยหรือกากน้ำตาลที่มีผลผลิตจำกัดปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานผลิตเอทานอลอยู่ทั้งหมด23รายโดยมีผู้ประกอบการจำนวน12รายที่ได้ดำเนินการแล้วและอีก11รายนั้นกำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานก่อสร้างโรงงานซึ่งโรงงานผลิตเอทานอลที่ประสบความสำเร็จและมีการผลิตมาจนถึงปัจจุบันนั้นสามารถสรุปได้ว่าเอทานอลมีตลาดรับซื้ออย่างแน่นอนจึงทำให้ผู้ผลิตหลายรายที่มีศักยภาพและสนใจเข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้โดยผลผลิตที่ผลิตได้ทั้งหมดนั้นจะถูกจาหน่ายให้กับผู้ค้าน้ามันในประเทศและต่างประเทศอย่างไรก็ตามในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาพบว่าปริมาณการผลิตเอทานอลในประเทศเริ่มจะมากกว่าความต้องการบริโภคเนื่องจากราคาน้ำมันได้ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วจึงทําให้ผู้ผลิตต้องมองหาตลาดใหม่ๆเช่นส่งออกไปยังต่างประเทศรูปแบบที่เหมาะสมของมันสำปะหลังที่จะนํามาผลิตเอทานอลนั้นพบว่ามันเส้นเหมาะสมที่สุดที่จะนํามาใช้เป็นวัตถุดิบซึ่งมีผลผลิตที่เพียงพอเนื่องจากเป็นมันสำปะหลังตากแห้งและเก็บไว้ได้นานอีกครั้งยังไม่กระทบต่อโครงสร้างอุตสาหกรรมราคาหัวมันสำปะหลังสดมีแนวโน้มจะขยับขยายราคาเพิ่มขึ้นในทุกปีซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตเอทานอลและยังคงมีการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีเปอร์เซ็นต์ของแป้งสูงขึ้นโดยสายพันธุ์ที่ให้แป้งสูงสุดในปัจจุบันคือพันระยอง90และ CMR 35 64 1ขั้นตอนหลักๆในการประกอบเอทานอลนั้นประกอบด้วย4ขั้นตอนคือ 1. การเตรียมวัตถุดิบ 2. การย่อยแป้ง 3. การเตรียมหัวเชื้อและการหมัก 4. การกันเอทานอลแม้ว่าในปัจจุบันสภาวะการการบริหารการจัดการอุตสาหกรรมของเอทานอลนั้นยังอยู่ในภาวะผันผวนเนื่องจากราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ลดลงอย่างรวดเร็วคาดว่าในอานาคตอันใกล้นี้ราคาก็จะมีการปรับสูงขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจโลกปริมาณการใช้เชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงปัจจัยต่างๆที่สนับสนุนให้อุตสาหกรรมอยู่รอดในระยะยาวเช่นการส่งเสริมให้รถยนต์ใช้แก๊สโซฮอลหรือการยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน95โดยการค้นพบเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มผลผลิตและต้นทุนในการผลิตให้กับอุตสาหกรรมเอทานอลสูตรเคมี C2H5OH เป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งที่สามารถรับประทานได้มีลักษณะเป็นของเหลวใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นสามารถสร้างได้จากกระบวนการทางชีวภาพที่เกิดจากการนำออกพืชมาหมักเพื่อเปลี่ยนจากแป้งเป็นน้ำตาลและเปลี่ยนจากน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์โดยใช้เอนไซม์หรือกรดบางๆช่วยย่อยและขั้นตอนสุดท้ายก็คือการทำให้แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95% กระบวนการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังก็มีขั้นตอนดังแผนผังตามภาพที่ได้ปรากฏอยู่ตามหน้าจอนี้ซึ่งผลผลิตสุดท้ายที่ได้ก็คือเอทานอล 99.5% ประสิทธิภาพและศักยภาพในการใช้พลังงานเชื้อเพลิงเอทานอลของมันสำปะหลังในกวางสีของจีนจุดมุ่งหมายของการศึกษาครั้งนี้ 1. 
วิเคราะห์ประสิทธิภาพและศักยภาพในการใช้พลังงานเชื้อเพลิงเอทานอลจากมันสำปะหลัง 2. คํานวณศักยภาพพลังงานเชื้อเพลิงของเอทานอล 3. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างประสิทธิภาพในการใช้พลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป NEV และ NIEV การแปลงพลังงานของเหลวการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังสามารถใช้วิธีการแปลงเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ของเหลวให้กลายเป็นเอทานอลเชื้อเพลิงเหลวปัจจุบันจีนมีพลังงานทั้งหมด 71.28% ประเทศจีนเป็นผู้ผลิตถ่านหินลายใหญ่และนำเข้าน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลกจีนมีปริมาณสำรองของถ่านหินที่อุดมสมบูรณ์ถ่านหินทั้งหมดของจีนมีประมาณ 70% การเปรียบเทียบพลังงานเชื้อเพลิงเอทานอลจากข้าวโพดและมันสำปะหลังข้าวโพดเป็นวัตถุดิบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตเอทานอลจากสไลด์ข้างต้นพบว่าจะสรุปแล้วปริมาณเชื้อเพลิงของเอทานอลจากข้าวโพดมีปริมาณน้อยกว่าพลังงานเชื้อเพลิงเอทานอลจากมันสำปะหลังการเปรียบเทียบพลังงานเอทานอลจากมันสำปะหลังกับพลังงานเชื้อเพลิงชนิดอื่นพบว่าหนึ่งในผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงปิโตรเลียมเมื่อเปรียบเทียบกับ NEV จากเชื้อเพลิงพลังงานเอทานอลของมันสำปะหลังกับเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆพลังงานของเอทานอลเป็นพลังงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเอทานอลจากข้าวโพดน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลในการเพาะปลูกมันสำปะหลังมันสำปะหลังจะดูดซับแสงอาทิตย์ในการสังเคราะห์แสงมีมากกว่าพลังงานชนิดอื่นๆในกระบวนการนี้เรียกว่า NEV จากน้ำมันเบนซินและดีเซลอุตสาหกรรมการประมวลผลของมันสำปะหลังตามแผนผังข้างต้นอุตสาหกรรมนี้มีทั้งขนาดเล็กหรือขนาดกลางแสดงการประมวลผลของมันสำปะหลังหัวสำหรับการแยกแปะที่มีความสมดุลมวลสองประเภทของเสียที่สูงข้างขึ้นนั้นมีสองอย่างก็คือเป็นของแข็งและของเหลวของแข็งได้แก่เปลือกและกากอ้อยเป็นที่เห็นได้ชัดเจนว่าในการประมวลผลของ 250-300 ตันของมันสำปะหลังผลในหัวประมาณ 1.6 ตันเปลือกแข็งและประมาณ280ตันจากสารอ้อยที่มีคุณภาพสูงการเพิ่มประสิทธิภาพของไบโอไฮโดรเจนและมีเทนด้วยเอทานอลจากกากมันสำปะหลังและระบบการจัดการการวิเคราะห์อย่างกว้างขวางในการบำบัดของเสียจากมันสำปะหลังได้รับการดำเนินการและประยุกต์ใช้จากการย่อยอาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจนในแปลงสารอินทรีย์ที่มีความแข็งแรงสูงให้เป็นก๊าซมีเทนที่มีแนวโน้มเส้นทางในการผลิตพลังงานและการย่อยสลายสารมลพิษในเวลาเดียวกัน C ีเอสเป็นชนิดกากของเสียจำนวนมากในคาร์โบไฮเดรตซึ่งเป็นที่ยอมรับกันดีว่าเป็นแหล่งที่ดีสำหรับในการผลิตไบโอไฮโดรเจนและก๊าซไฮโดรเจนซึ่งถือว่าเป็นพลังงานทดแทนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อมมากที่สุดมีพลังงานสูงถึง142กิโลจูลต่อกรัมมากกว่าพลังงานเชื้อเพลิงจากซากพืชและซากสัตว์เกือบ 2.75 เท่าการหนักแบบไม่ใช้ออกซิเจนในการผลิตก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซมีเทนยังได้รับการยืนยันว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่ได้รับพลังงานทดแทนมากขึ้นและช่วยให้ระบบมีความเสถียรภาพมากขึ้นการศึกษาของเราได้ประเมินประสิทธิภาพของการผลิตก๊าซไฮโดรเจนในการหมักที่อุณหภูมิสูงของ c s ได้ข้อสรุปว่าในสภาวะที่เป็นด่างเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตก๊าซไฮโดรเจนที่มีประสิทธิภาพยังพบว่านอกจากด่างที่เหมาะสมแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรักษาค่าความเป็นกรดสำหรับการผลิตก๊าซไฮโดรเจนอย่างไรก็ตามมันย่อมมีการเพิ่มต้นทุนในการดำเนินงานการผลิตน้ำมันชีวภาพจุดมุ่งหมายของงานนี้เพื่อศึกษาผลผลิตและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการไพโลไลซิตผลการศึกษาพบว่าอัตราการสูงสุดของการผลิตน้ำมันชีวภาพของของเหลวที่ได้มาจากก้าและต้นคิดเป็น 62% เเซและ 65% เซนพาโลไลซิตที่รวดเร็วของชีวมวลเป็นกระบวนการรวบรวมความร้อนสำหรับการเปลี่ยนชีวมวลส่วนใหญ่เป็นของแข็งและของเหลวลงในผลิตภัณฑ์ซึ่งถูกเรียกว่าน้ำมันชีวภาพรวมกับการผลิตที่เป็นของแข็งชีวภาพและที่ไม่ควบแน่นของก๊าซที่มีคุณค่าโดยการผลิตน้ำมันชีวภาพที่มีความควบแน่นพลังงานสูงเมื่อเปรียบเทียบกับชีวมวลชีวมวลมีความร้อนอย่างรวดเร็วในกรณีที่ไม่มีออกซิเจนประมาณ500องศาเซลเซียสชีวมวลจะถูกย่อยสลายกลายเป็นไพโลไลซิตไอน้ำและตกค้างเป็
การทดลองอย่างรวดเร็วของไพโลไลซิชีวมวลที่เลือก2วัตถุดิบคือ1 CS คือก้านของมันสำปะหลังและ CR คือรากของมันสำปะหลังถูกดำเนินการโดยปิดสแคร์อย่างต่อเนื่องโดยเครื่องปฏิกรณ์โดยทั้งหมดจะมีการทำแผนการทดลองเป็น8แผนโดยดำเนินการกับวัตถุดิบและ4อุณหภูมิที่แตกต่างกันประมาณ 440-540 องศาเซลเซียสวัตถุประสงค์โดยรวมของการทดลองเหล่านี้คือการตรวจสอบผลผลิตและคุณสมบัติของไพโลไลซิตผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีการระบุอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดในการพาโลไลซิตสำหรับการได้รับสารอินทรีย์สูงสุดของอัตราการผลิตน้ำมันชีวภาพบนพื้นฐานแห้งจากรูปข้างต้นเป็นการกระบวนการผลิตของมันสำปะหลังและต่อมาเป็นการวิเคราะห์ของผลิตภัณฑ์ไพโลไลซิตก็จะมีอยู่2วิธี1คือการวิเคราะห์ทางชีวภาพน้ำมันและ2วิเคราะห์การที่ไม่ได้ควบแน่นการไพโลไลซิตที่รวดเร็วของก้านและหัวของพืชมันสำปะหลังในเครื่องปฏิกรณ์ถูกรายงานในการวิจัยพบว่าน้ำมันอินทรีย์ชีวภาพของหัวมันสำปะหลังเป็นที่สูงกว่าประมาณ 2-4% น้ำหนักส่วนของลำต้นมันสำปะหลังอุณหภูมิที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้ผลผลิตอินทรีย์สูงสุดภายใต้เงื่อนไขและระบบปฏิกิริยาที่ใช้คือ490บวกลบ15องศาเซลเซียสในการวิเคราะห์ทางน้ำมันชีวภาพหัวมันสำปะหลังพบว่าจะเป็นวัตถุดิบที่ดีสำหรับการผลิตน้ำมันชีวภาพซึ่งมีคุณภาพดีกว่าในส่วนของออกซิเจนค่าความร้อนและความมั่นคงเมื่อพิจารณาอัตราผลผลิตและลักษณะของน้ำมันชีวภาพก็จะเป็นที่ชัดเจนว่าหัวเป็นวัตถุดิบที่มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นสำหรับการผลิตน้ำมันชีวภาพอย่างไรก็ตามวัตถุดิบทั้งสองมีอยู่ในปริมาณมากการประเมินผลของส่วนผสมทั้งสองพบว่ามันสำปะหลังเป็นที่น่าสนใจมากสำหรับการศึกษาไพโลไลซิตที่รวดเร็วและเป็นเรื่องดีสำหรับการวิจัยในอนาคต